Hello， 大家好，我系 Coach。今集嘅题目系 Stream A 最明智嘅抉择系文凭，又或硕士啦。Coach 接触过嘅申请者咧，九十五个 percent 以上咧都系拥有大学学位嘅，即系话今集嘅问题系几乎所有准备行 Stream A 计划嘅人佢必须考虑嘅阶段啦。咁就让 Coach 帮下你，整理一下你嘅思绪，睇下你考虑系咪够周全同埋适合你自己。睇睇你订阅 Coach 教育频道，俾 like、留言同埋社交媒体分享，多谢支持。Stream A 嘅申請者咧，面對嘅問題係唔可以重讀本科。一間負責任嘅學校咧，唔會取錄你噶。即使取錄咗咧，亦都唔符合學生簽證嘅資格喎。因為呢個係費時失事又冇意義噶嘛。咁 Bachelor 咧需要用到四年嘅時間重讀一個已經擁有嘅學位咧，係唔不切實際嘅。如果真係計劃讀 Bachelor 嘅話咧，就係需要一個全新嘅範疇。咁呢個係一個好罕見嘅選擇嚟噶。咁今集我哋就研究下點樣去選擇兩。两条路里边嘅其中一条啦，我哋喺四方面嚟到考虑下，可以点样去应对同埋点样去选择。四方面就系求学、职业、移民同埋财政嘅考虑啦。求学方面嘅考虑主要系课程嘅目的同埋入学嘅分别。課程嘅目的文憑咧係職業培訓嚟㗎，佢通過課程同埋親身嘅實驗去吸取一啲經驗嚟到培養學生掌握技能。喺碩士方面係一個學術嘅培訓，通過學科同埋課程或者係有研究嘅計劃嚟到獲取知識。喺要求方面，文凭系要求 IELTS 六或者六点五啦，中六嘅程度里面必须包括英文同埋数学两科噶，平均分系要达到五十至六十个 percent 左右。硕士课程方面咧，要求 IELTS 系七或者七点五，系有一个四年嘅学士学位噶，咁或者系一个三年嘅 honours 嘅 degree。需要有相關嘅科目，平均分咧達到 B plus， 即係九十六個 percent 以上。配合有時係需要一啲嘅工作經驗，個別嘅學科咧或者要求你參加一啲公開嘅試，即係 GRE 同埋 GMAT 咁樣。咁而家大家睇到成績嘅要求時咧，就會係知道係一個好清晰嘅分水嶺啦。當然個別嘅私立大學或者學店都會要求放鬆咗嘅，甚至俾佢哋公開公佈嘅咧係要求為低。原因咧，大家都心照啦。如果你認為咁樣嘅消費適合你嘅話，呢、这個絕對係你嘅選擇嚟嘅。喺職業方面嘅考慮比較咧，就係、是、文憑課程係專注職業同埋就業嘅準備嘅，畢業咧就可以就業啦。因為職業嘅配對咧係根據個市場嘅前景嘅需要嘅，咁工資咧主要係根據呢個文憑嘅認證資格啦，亦都取決於特定嘅就業需求同埋供應嘅。硕士課程方面重点系学术，唔一定系对准任何工作嘅准备，往往亦都系未明確咁样系直接会毕业后被雇用噶。呢类嘅課程系着重于长期嘅个人发展，一个长远嘅个人增值投资嚟噶。但系薪金方面咧，就系同学历。比學士學位咧更加高，亦都係當然咧會比文憑畢業咧係有好大嘅差別。大部分咧都能夠晉升成為中甚至高層嘅管理人員，但一律咧都係要求有學士嘅學歷噶。喺移民為目的方面嘅比較咧，文憑嘅方面你需要自己親自去查一查 Job Bank 裏面嘅職業趨勢分析，應受性要以官方為驗證為準，切記聽一啲推銷嘅口述。公立學院嘅課程咧係更加有保障嘅，咁咧但係私立嘅學校咧，如果冇 PGWP 即係 Postgraduate Work Permit 咧，即係政府唔歡迎你讀書之後留喺加拿大啦。所以 coach 奉勸大家咧都唔值得考慮嘅，職業需求同埋薪金咧係會因地域而有少少嘅差異嘅。喺碩士方面，你要確定學科會出得出一啲咩嘅專業結果。如果以確認課程需要嘅時間咧，你睇下現實嘅職業路路係點樣噶。公立大學嘅碩士學位咧係一個很好好嘅認證啊，最高度嘅認受性可信度噶。咁你嘅薪級咧，將會以你嘅學位嘅指定咧係相對稱嘅。但係如果你係冇入門嘅經驗，即使有學歷，亦都可能需要更長嘅時間先揾到匹配嘅工作。所以喺短時間嚟講咧，揾工方面未必較文憑係有優勢㗎。
、經濟方面嘅考慮、文憑嘅課程學費大約需要萬六至二萬一左右啦。國際學生咧其實係交緊四倍當地嘅學費㗎。有一啲叫做 accelerated program， 係喺十二個月或者十六個月嘅時間裏面咧獲得文憑㗎。學費係更高，但係畢業時間短咧，都係好吸引嘅。大多數佢哋都係有誒一啲 co-op 嘅 program 啦，就係、是、俾你實習嘅。注意私立嘅職業學院咧，係一啲虛假嘅承諾嚟嘅，尤其是嗰啲唔符合 PGWP 資格嘅學院，大家要小心啦。碩士方面 ，Taught Master 即係授課型嘅碩士咧，大約學費係二萬三至三萬蚊加幣左右啦。研究型嘅碩士 Research Master 咧係七千蚊至到萬蚊加幣左右。有一啲叫做 Accelerated 或者係 Short Master 咧，係大概三萬至六萬蚊學費左右嘅。除咗誒。呃大多數嘅研究學位之外咧，國際學生咧其實招付支付緊嘅差異學費咧係高達六點五倍嘅。研究生嘅時間表咧係取決於課程同學生嘅能力，研究嘅課程時間咧只係一個預測，時間性係絕對冇保障嘅。但係有好高嘅機會嚟到係僱用到成為 R A 同埋 T A， 即係話教學同埋研究嘅助理或者有獎學金添。考慮對以上各方咧作出適當嘅選擇，你必須要知道咧最後一關嘅選擇咧，其實都唔係在於你個人喎。呢、这個就係加拿大學生簽證嘅申請啦。其實呢一關咧有可能教學校錄取你咧係更加困難噶。所以 study permit 其實係 stream A 嘅真正死穴嚟噶。學生簽證嘅挑戰係點樣咧？就係、是、話，如果入學門檻越低嘅時候，或許呢個課程會帶嚟更加嚴格嘅審查。你需要計劃一個有意義嘅職業道路同埋個人嘅發展目標。你試諗下 ，IRCC 會唔會決定一個有攞獎學金係申請嚟到攻讀學士學位嘅人呢？反觀嚟講 ，IRCC 當然會懷疑打算用幾十萬甚至過百萬嚟到讀雞校嘅申請人嘅真實意圖啦。所以你要記住 ，IRCC 就係一個 gatekeeper， 即係一個把關人，佢要將打算做黑工同埋非法拘留嘅人咧係抽出噶。咁你要有一個理由咧係嘅正當性，即係 justification 啦。申請人有責任向 IRCC 提供同埋傳達佢自己嘅資格，你要證明合理嘅原因同埋職業嘅發展。喺課程嘅內容咧，係要比較之後作出一個適當嘅甄選。但係有一啲推薦嘅書信啦，或者係文件咧，同埋有職業目標咧，就係、是、會一個很好好嘅證明啦。合理而且同你一個研究嘅成果成比例嘅機會成本。證明你嘅故事係真實嘅，同埋無可置疑嘅。你要為自己考慮，為自己着想，重新審視下你嘅選擇同埋原因。你要質疑一切，忠於你嘅個人長遠信念，考慮收集到嘅意見係唔係明智咧？要審視一個相反嘅觀點，呢、这個叫做 falsification， 希望能夠萬無一失。養成一個習慣就係、是、需要將所有收集到嘅意見，用一啲真實嘅證據去作支持。你要計算個人自身嘅機會成本啦，認清你自己嘅心態嘅先後次序，乜嘢對於你現在呢個階段嚟講係最重要咧？你有冇一個好奇心咧？喺學術方面或者職業方面，同埋你嘅成本效益係點樣？你嘅價值觀係一啲乜嘢嘢？你個人承擔同埋責任責任嘅能力喺邊度咧？你能夠付出幾多嘅時間、精力同埋財務資源？喺學術方面嘅準備係最重要嘅。你嘅學術傾向同埋 GPA 係點咧？你之前嘅 GPA 係唔係能夠符合入學嘅最低要求門檻咧？你嘅英語能力係點咧？你係咪具備足夠嘅語言技能嚟到應付學術嘅挑戰啊？大學同埋大學之間，其實學術嘅程度差異咧，係有佢哋自己一個嘅調節機制嘅。呢個無需對外公開嘅內部換算率。咁你要睇下同你準備申請嘅大學相比，頒發你之前學歷嘅學院嘅水平係唔係相稱咧？有一句好粗俗、好肉酸嘅講法就係話。你都未見過大蛇屙尿
。呢、这個咁肉書嘅講法咧，其實就形容有啲人未見過大場面。喺呢度嚟講就係話，從未試過去一啲真正有學術地位嘅正規大學，佢哋唔知道佢哋嘅程度究竟係點樣樣。呢、这個亦都係 Co 所講嘅話。俾你做一個一年級學生入到去班房度做旁聽，你都聽唔明，咁就唔好想作為碩士學生，你只會浪費自己嘅報名費嘅啫。為乜嘢？呢啲人點識別嘅咧？因為佢哋連學校個名都讀錯，申請表啊、課程內容啊都有理解困難。佢哋重複咁樣 ，coach 為佢哋解説，佢哋仍然係重重疊疊嘅誤會，同埋咧仲用各種嘅歪理同我理論。甚至加上玻璃心，所以基本上有啲申請人佢連係作為一個優良嘅中學生嘅程度都力有不逮。佢哋有一個特點，就係、是、會用盡辦法逃避考 IELTS， 花上好大嘅心機去申請 exemption， 以為大學係任由佢哋設計同埋擺布嘅。總之就係花樣百出，妙想天開啦。咁為乜嘢佢哋花盡唇舌去計謀呢？因為佢哋其實任何一項嘅資格。都唔能夠符合喎、哦。你要問問你自己嘅選擇，為你帶嚟一啲咩嘅收穫，值唔值得你追求啦？有冇趣味啊？有啲咩財務嘅影響？畢業之後接住落嚟會發生啲乜嘢咧？對你嘅家人有咩影響？你能唔能夠承擔後果咧？有啲咩理由你需要作出一個相反嘅抉擇啊？你係唔係喺正確嘅時間做正確嘅事咧？最後係睇下你嘅專業同埋教育意圖，你嘅學術根基係唔係令你都一向好享受讀書咧？你係咪能夠挑戰自己？你嘅學業嘅行業係咪值得繼續走落去？你嘅領域係咪值得你去追求咧？你有冇批判性嘅思維啊？你願意努力提高你嘅英語水平嗎？所以當你下決定之前，唔好憑直覺，要理性嘅分析，並且接受現實。策略咧係皇帝嚟噶，所以你嘅選擇會影響你嘅行動方案，於是亦都會影響成功率。咁樣點樣可以避免失敗呢？今集咧係比較兩個讀書嘅課程嘅第一張 slide 啦，就係、是、比較文憑同埋碩士兩種課程嘅收生門檻喎。所以你搞盡腦汁之前，費盡心思去抉擇之前，首先估計你自己係咪已經達到報讀嘅最低門檻。知己知彼，百戰百勝就係呢個理由啦。咁多謝各位收睇今集 Coach 呢個 Stream A 最名字嘅抉擇。你有任何嘅需要學校嘅資料同埋課程嘅比較，或者啲抉擇性嘅疑問，都可以聯絡 Coach 幫助噶。記得訂閱 Coach 教育頻道，俾 Like 留言同埋社交媒體分享。多謝你哋嘅支持。